each and every one of you seated before your television waiting for this program to start. యొక్క కార్యక్రమం ఒకరికి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మీ అందరికి యేసు నామున శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. We thank God for this opportunity to come into your home and at the same time to have fellowship with you. మరొకసారి ఈ రీతిగా మీ యొక్క గృహములోనికి రావడము మీతో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. I'm sure that you're going to learn a lot about this program each time we come on the air giving you perfect details right from the bible. యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలను వివరముగా మీకు తెలియచేయడాన్ని బట్టి అనేక సంగతులు మీరు నేర్చుకుంటున్నారని ఎంతో మేము సంతోషిస్తూ ఉన్నాము. We are following Paul's life now and we see he begins his third journey on land. మరి ఈ యొక్క పౌలు గారి జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తున్నాము ఇప్పుడు మనము పౌలు గారి యొక్క మూడవ పరిచర్య ప్రయాణాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము రీవిజిటింగ్ చర్చెస్ ఆయన స్థాపించడైనటువంటి సంఘములను మరొక్కసారి వెళ్లి కలుస్తూ ఉన్నారు హీ ప్రీవియస్లీ హ్యాడ్ బీన్ టు ఇక్కడికి ఆయన అంతకు ముందు ఒకసారి వెళ్లడం కూడా జరిగింది పాల్ కంటిన్యూడ్ ఆన్ ద రూట్ దట్ ఈవెంచువలీ బ్రాట్ హిమ్ టు ఎఫెసస్ ఈ రీతిగా తన యొక్క ప్రయాణములో చివరికి ఆయన ఎఫెస్ నకు చేరుకుంటూ ఉన్నారు ఎఫెసస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఇన్ ద రోమన్ ప్రావిన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎ గ్రేట్ కమర్షియల్ సిటీ ఈ యొక్క ఎఫెస్ అనేటువంటి ప్రాంతము రోమా సామ్రాజ్యములో చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి పట్టణముగా అలాగే ఎంతో వ్యాపారము జరుగుతున్నటువంటి పట్టణముగా కనబడుతున్నది Ephesus also maintains its religious importance under the Roman rule. అంతే కాకుండా ఈ యొక్క రోమిలు యొక్క పరిపాలనలో ఎఫెసు ప్రాంతం అనేటువంటిది తన యొక్క దైవికమైనటువంటి విధానాన్ని కొనసాగిస్తూనే వచ్చింది. The temple of Artemis was ranked as one of the seven wonders of the world until its destruction in AD 2 163 ఒకసారి మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే క్రీస్తు శకము 263వ సంవత్సరములో ఆ యొక్క ఎఫెస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవాలయము పడగొట్టే అంత వరకు కూడా ఈ యొక్క ప్రాంతము నాకు అర్థమై దేవుని బట్టి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటాము There was a large colony of Jews in Ephesus and they had enjoyed a privileged possession in the Roman rule ఈ యొక్క ఎఫెస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో యూదులైనటువంటి వారికి నివసించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థలం ఇవ్వబడినది యూదులు రోమిల్ యొక్క పరిపాలనలో కూడా ఎంతో స్వాతంత్ర్యాన్ని కలిగినటువంటి వారుగా జీవించారు ఇన్ ఎయిడి ఫిఫ్టీ టూ పాల్ మేడ్ షార్ట్ విజిట్ అండ్ లెఫ్ట్ అక్వలా అండ్ ప్రిసలా దే ఫోర్ మినిస్ట్రీ అయితే క్రీస్తు శకము యాభై రెండవ సంవత్సరంలో పౌలు గారు కొంతకాలము ఈ యొక్క ఎఫెస్ ప్రాంతంలో ఉన్నారు ఆ సమయంలోనే అకుల మరియు ప్రిసలా అనబడేటువంటి వారిని పరిచయ కొరకు అక్కడ విడిచిపెట్టారు Please note this point this is now Paul's third journey to Ephesus. ఇప్పుడు మనము పౌలు గారి యొక్క మూడో పర్యాయము ఎఫెసు ప్రాంతానికి వెళ్ళేటువంటి పరిచయ ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతున్నాము. As a strategic place it was important both as commercial and a religious center. ఇది అటు సాంస్కృతిక పరముగాను అలాగే మత పరముగా కూడా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి పట్టణముగా మనం తెలుసుకోవాలి. Paul's work was first based in the synagogue. పౌలు గారు ప్రారంభంలో ఎప్పుడు కూడా సమాజ మందిరంలో తన యొక్క పరిచర్య ప్రారంభిస్తూ ఉండేవారు అయితే సమాజ మందిరంలో ఎప్పుడైతే అతనికి వ్యతిరేకత జరిగినదో సో స్కూల్ బిల్డింగ్ అండ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈ వాజ్ గివింగ్ ఎ లెక్చర్ దే వెంటనే అతడు ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక పాఠశాల భవనంలోనికి తన యొక్క పరిచర్యను తీసుకుని వెళ్లి అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి వారందరికీ బోధించడాన్ని ప్రారంభించాడు His lecture timings were from 11 a.m. to 4 p.m. ఆయన దాదాపుగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంకాలం 4 గంటల వరకు కూడా బోధనలను కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు. Many people used to rest at that time. అయితే ఆ సమయంలో అనేకులైనటువంటి వారు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండేవారు. Almost many people in Asia attended Paul's school. దాదాపుగా మనం గమనించినట్లయితే ఆసియా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక గొప్ప గొప్ప వారు ఈ యొక్క పౌలు గారి యొక్క ఈ పాఠ్యాంశాలను నేర్చుకున్నారట్లుగా మనం చూడవచ్చు. Even Paul's enemies had to admit that the word was spreading fast and the people were being saved. ఇక మనం గమనించినట్లయితే పౌలును వ్యతిరేకించే వారు కూడా పౌలు గారి యొక్క బోధనల వలన సువార్త అనేటువంటిది ఎంతో వ్యాపించినదని అనేకులు మారు మనసు పొందారని కూడా ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు గాడ్ ఎనేబుల్డ్ పాల్ టు పర్ఫార్మ్ మెనీ మెరికల్స్ బికాస్ ఎఫెసస్ వాజ్ నోన్ యాజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కల్టిజం 
ఈ రీతిగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో మూర్తి పూజ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి ఆ స్థలంలో దేవుడు పౌలు ద్వారా గొప్ప గొప్ప అద్భుత కార్యములను జరిగించారు పౌలు గారు ఎఫ్ఎస్ లో మూడు సంవత్సరాలు ఉంటూ ఉన్నాడు దిస్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ చాప్టర్ 20 and verse 31 ఈ విషయాలు మనము అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో రాయబడ్డాన్ని చూడవచ్చు you should know here that this is the longest he stayed in the city and it was a certainly exciting and fruitful ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ప్రయాణ కాలములో ఎక్కువ కాలము జీవించినటువంటి పట్టణముగా ఎఫ్ఎస్ ప్రాంతాన్ని మనం చూస్తాము అంతే కాకుండా ఇది ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి విధానం కూడా మనం గమనించగలము When Paul arrived at Ephesus he met with 12 men who preferred to be a Christian disciple. ఇక్కడ గనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఎఫెస్ ప్రాంతానికి పౌలు గారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్నటువంటి 12 మందిని కలుస్తూ ఉన్నాడు. It is possible that these men were Paul's early converts and therefore did not understand what Christ had done. and did not even know the Holy Spirit. దాదాపుగా ఈ ఒక 12 మంది కూడా అపోలో చేత క్రీస్తు విశ్వాసంలోనికి వచ్చినటువంటి వారుగా ఏ ఉండవచ్చు అందుకనే క్రీస్తు ప్రభావారి గురించిన పూర్తి వివరణ అలాగే పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసం గురించినటువంటి సంగతులు వారికి తెలియవు దే న్యూ దట్ దే వాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అయితే పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటిది ఉన్నది అని మాత్రం వారికి తెలుసు దీస్ మెన్ వర్ ఆల్్రెడీ సేవ్డ్ బట్ దే లాక్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ దేర్ లైవ్స్ ఈ యొక్క మనుషులు రక్షించబడినప్పటికీ కూడా వారి జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదు Christian baptism is a baptism that looks at the finished work of Christ on the cross and the resurrection. Christul anetvandi vaaru yokka baptism anetvandi di Christu prabhu vaaru silvalo puthu chesinatvanti ayoka kriyanu alage ayana yokka punaruthanam meeda vishwasamu tho teeskunetvandi di. Paul understood that these men are the 12 special groups who would help from the nucleus of the great church of Ephesus. ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్ అనేటువంటి ఈ ప్రాంతంలో నుంచి మిగిలినటువంటి ప్రాంతాలకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి వ్యక్తులుగా వీరు ఉండబోతున్నారు అనేటువంటి సంగతిని పౌలు భక్తుడు గ్రహించాడు అండ్ పౌల్ రియలైజ్ దట్ దీస్ మెన్ నీడెడ్ ఎ టచ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ అంతే కాకుండా ఈ యొక్క 12 మందికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము కలగాలి అని కూడా పౌలు గుర్తించాడు పౌల్ లేడ్ హిస్ హ్యాండ్ ఆన్ దెమ్ అండ్ ఇమిడియట్లీ దే వర్ ఆల్ బాప్టైజ్డ్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ దే స్పోక్ ఇన్ టంగ్ ఎప్పుడైతే పౌలు వారి మీద తన చేతులు ఉంచి ప్రార్థన చేశాడో వారందరూ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఈ యొక్క అన్య భాషల్లో మాట్లాడడం ప్రారంభించారు ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద బైబుల్ వి సీ త్రీ రికార్డెడ్ స్పెషల్ మిరకల్స్ మనము ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథ చరిత్రలో ప్రత్యేకముగా అద్భుతములు జరిగినటువంటి మూడు కాలములను చూస్తూ ఉంటాము ఫస్ట్ అట్ ద టైం ఆఫ్ మోసెస్ మొదటిగా మోషే గారి సమయంలో చూస్తాము secondly would elisha and elijah rendavadiga eliya maru elisha pravaktalu yokka kalamulo adbhutamulu jaragadani chuchamu and thirdly at the time of jesus and his apostles ika mudaga ganaka mana gamaninchinatlayite yesu christu prabhu varu alage aina apostolu yokka kalamulo kuda adbhutamulu jariginavi jesus did miracles yesu christu prabhu varu enno adbhutalanu chesaru that no one has done more today ఆ యొక్క అద్భుతాలను నేటి వరకు కూడా ఎవరు చేయలేనట్టుగా ఉన్నారు వెన్ అవర్ లార్డ్ పెర్ఫార్మ్డ్ మిరకల్స్ యూజువలీ హ్యాడ్ త్రీ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అద్భుతములను చేసేటువంటి సమయములో మూడు విషయాలను ఆలోచన చేసి చేస్తూ ఉండేవారు ప్రైమరీ హీ వాంటెడ్ టు షో హిస్ కంపాషన్ టు హ్యూమన్ నీడ్స్ ప్రాథమికముగా మానవుల ఎడల తన యొక్క కృపను వారికి తెలియచేయడానికి అన్నట్లుగా అద్భుతములు చేశారు సెకండ్ he wanted to teach spiritual truths ikka rendaduga manam aalochana chesinatlayite aathmiya satyamulanu variki nerpinchalanukunnaru lastly and more important he wanted to present his credentials as the messiah ikka ati pramukhyamaina tvandi ithiga mudo vishayam emiti anaga thane messayanu anna sangathini variki choopinchukovalanukunnaru in fact to do his miracles is the proof for the apostolic authority ikka ఈ యొక్క అద్భుత కార్యములను చేయడం అనేటువంటిది అపోస్తుల యొక్క అధికారానికి కూడా రుజువుగా కనబడుతూ ఉన్నది ద మిరకల్స్ దెమ్ సెల్స్ డు నాట్ జస్ట్ సేవ్ లాస్ సినర్స్ బట్ హెల్ప్ టు బ్రింగ్ దెమ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ యొక్క అద్భుతములు నశించిపోతున్నటువంటి పాపులను రక్షించడానికి ఉపయోగపడవు కానీ అవి వారిని క్రీస్తు దగ్గరకు నడిపించడానికి ఉపయోగపడతాయి 
God enabled Paul to perform special miracles because Ephesus was a center for a cult. Yoka. ఎఫెస్ అనేటువంటి ప్రాంతములో విగ్రహారాధన అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి ఆ స్థలములో దేవుడు పౌలును అద్భుత కార్యములను చేయడానికి ఉపయోగించుకున్నారు అండ్ పాల్ వాజ్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ గాడ్స్ పవర్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సేటన్స్ టెరిటరీ ఈ రీతిగా అపవాది యొక్క స్థానములోనే పౌలు భక్తుడు దేవుని యొక్క మహిమను కనపరచగలుగుతూ ఉన్నాడు so great was the power of god iritiga devuni yokka adbhutamaina tvanti shakti akada pradarshinchabadinadi that flowed through him that even the handkerchief and the apron he touched did bring healing to the people adi enta shaktivantamaina dante ee yokka paulu bhaktudu muttukona tvanti aa yokka kerchiefu kuda prajala daggariki teeskuni vellinappudu varini vyadhula nunchi swastha parchagaliginadi whenever god works in power satan is ready to oppose దేవుడు ఎప్పుడైతే తన యొక్క కార్యము చేస్తూ ఉంటాడో వెంటనే అపవాది కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి ముందుకు వస్తుంటాడు వెన్ పాల్ వాజ్ టీచింగ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ మెరికల్స్ దే వర్ సర్టన్ బాండరింగ్ జ్యూస్ హు వే ఎగ్జాస్టస్ మరి ఇక్కడ కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే పౌలు భక్తుడు ఈ రీతిగా గొప్ప గొప్ప అద్భుత కార్యములను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి అక్కడ సంచారకులుగా ఉన్నటువంటి యూదులకు వస్తూ ఉన్నారు దీస్ మెన్ కమాండెడ్ ఈవల్ స్పిరిట్స్ యూజింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ as a formula to cast out the evil spirits ekkaniki manam aalochin chesinatlayite ee yokka sancharikula yudulainatundi varu tamaku unnatundi adbhuta karyamulanu chesetundi shakti dwara deyyamulanu velagoduchu unnaru from those who were possessed mari ee reetiga deyyamulu patinatundi varini vidipistu unnaru among these jews were the seven sons of skeva ee reetiga unnatundi yudulalone skeva yokka yeduguru kumarulu kuda unnaru One day these men were casting out evil spirits from the people. Vakrojina yoka skava yoka yeduguru kumarlu oka vyaktilo nunchi deyyamulanu velagotchunnaru. And for some the demons did not obey. Aithe koni sandarbhallo ee deyyamulu vari maata venadam ledhu. The demons spoke back at them and said, "Jesus I know, Paul too I know." but who are you ee deyamulu varito emani matladutu unna anaga yesu evaro maaku telusu paulu evaro kuda maaku telusu gaani meer evaro maaku teliyadu antunnayi it is interesting to know how to distinguish between the evil spirit and the man in whom the spirit dwells yoka ye vyaktilo deyamulu unnayi allekapothe yoka deyamulu emiti anetvandidi ela gurtinchalo telusukodam aasaktikaramainadi the demons itself leaped on the sons of skeva and overpowered them stripped and wounded them ee deyam pattinatundi vaadu egri vaari meeda padi vaarilo iddarni longa desi vaari yokka vastralanu kuda chimpi vestu unnadu when the news of the defeat of the forces was known in the surrounding area eppudaithe ee reetiga ee skeva yokka kumarlu odinchabaddaru annatundi sangathi aa prantham anta vinabadutu unnado essence of all fell on the people akkada unnatundi prajalandarilonu kuda entho bhayamu chekurinadi and the name of the lord jesus christ was magnified ante kaakunda yesu christu prabhu vari yokka naamamu mahima parachabadinadi it was not paul's name that received the glory akkada paul gari yokka peru mahima parachabaddani manamu gurtinchamu but the name of paul's savior the lord jesus christ kaani paul yokka rakshakudainatundi prabhu ayina yesu christu naamame మహిమపరచబడినది ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సో దే మేడ్ ఎ పబ్లిక్ డెమోన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ దే ఫేత్ బై గెటింగ్ అప్ దే బుక్స్ అండ్ బర్నింగ్ ఇట్ విత్ ఎ గ్రేట్ బాన్ ఫైర్ జస్ట్ టు కోట్ జీసస్ వాట్ హి సెడ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ 14 అండ్ వర్స్ 12 ఒకసారి మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 12వ వచనములో రాయబడినటువంటి వాక్య భాగాన్ని చూచినట్లయితే వెరీలి వెరీలి ఐ సే అంటు యు నిశ్చయముగా నేను మీకు తెలియచేయచ్చు ఉన్నాను హీ దట్ బిలీవ్ ఇట్ ఆన్ మీ ద వర్క్స్ దట్ ఐ డూ షల్ ఈ ఆల్సో డూ నాయందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు నేను చేసినటువంటి క్రియల కన్నా మరి ఎక్కువ యు చేయును అని చెబుతూ ఉన్నారు అండ్ గ్రేటర్ వర్క్స్ దెన్ దిస్ షల్ ఈ డూ నేను చేసిన వాటి కన్నా ఎక్కువ అద్భుత కార్యములను చేయును as paul's time in ephesus came to a close ఈ రీతిగా ఎఫెస్ లో ఉండవలసినటువంటి సమయము అయిపోవచ్చినప్పుడు He decided to go to Jerusalem through Macedonia and Aquila. Mari Macedonia nunchi Jerusalem varaku veladamu ani Paulu bhaktudu alochana chestu unnadu. He sent Timothy and Erastus to Macedonia. 
అయితే తాను వెళ్లడానికి ముందుగా మాసిదోనియా ప్రాంతానికి పౌలు భక్తుడు తిమోతిని అలాగే ఎరాస్టస్ అనేటువంటి వారిద్దరిని పంపిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఈ సమయంలోనే క్రీస్తు శకము యాభై ఆరవ సంవత్సరంలో పౌలు భక్తుడు కొరింతిలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి మొదటి పత్రిక రాశారు ఆయన ఎఫెస్ ప్రాంతం నుంచి మాసిదోనియా ప్రాంతానికి వెళుతూ ఉన్నాడు However from second Corinthians we learned that he went first to Troas. అయితే రెండో కొరింత పత్రికను బట్టి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మాస్డోనియానికి వెళ్లేటువంటి మార్గములో మొదటిగా ఆయన త్రోయా అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళుతూ ఉన్నాడు. At Troas the church gathered in the evening. అయక త్రోయా అనేటువంటి ప్రాంతములో సంఘము రాత్రి కాల సమయములో కూడుకునేటువంటి వారు because sunday was not a holiday for them endukanaga variki aadivaram anetvandi selavu dinamu kaadu some of the believers were slaves and were unable to come to the assembly until their work was completed ante kaakunda yokka sangamlo unnatvandi vishwasulu kondaru mari pani varuga unnaru kaabatti vaari yokka pani poorthi cheskune enta varaku kuda sangamuga ekivinchadaniki variki kudredi kaadu the believers met in the upper room since they didn't have a place like a church together mari neti kalamlo manaku unnatvandi reetiga mandiralu variki levu kaabatti ee yokka sangamu anaati kalamlo maadagadilo samajamuga koodukuntu unnadi this room may have been in a private home of one of the believers mari ee yokka gadi oka vela aa unnatvandi vishwasulalu okariki chendinadai undavachu knowing this must be the last meeting with the believers at troas Paul preached a long sermon. త్రయలో ఉన్నటువంటి సంగస్తులతో మాట్లాడేటువంటి చివరి అవకాశం అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడేమో పౌలు అక్కడ సుదీర్ఘముగా ప్రవచిస్తూ లేకపోతే ప్రసంగించడాన్ని మనం చూస్తాము. Because of the late hour అయితే అది చాలా రాత్రి అయినది కనుక a young man named Ictus fell from the window and died. అక్కడ ఒక యవనస్తుడు అయినటువంటి ఐతుకు అనబడేటువంటి వ్యక్తి కిటికీలో నుంచి క్రింద పడి చనిపోయాడు. However Paul raised him from the dead and later the church comforted him. మరి ఎలా జరిగినప్పటికీ కూడా తర్వాత పౌలు భక్తుడు అతన్ని ముట్టి అతని యొక్క మృతిలో నుంచి తిరిగి పునరుజ్జీవింప చేశాడు కాబట్టి సంగమ ఎంతో ఆదరించబడినది. So we see God's power was very evident through his people. ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క శక్తి తన ప్రజల ద్వారా ఎంతో బహిర్గతము చేయబడుతున్నది. Paul chose to walk from Troas to Assos. a distance of 20 miles aithe trovalo nunchi asso anetvanti prantaniki anaga dadapuga 20 mile deramulo unnatvanti ee prantaniki naduchukuntu veladaniki paulu nichinchukunnadu we see in the book of acts chapter 20 and verse 13 that luke was there at that time manamu apostle karyamulo 20 adhyayam 13 vachanannu ganaka chuchinatlayite aa samayaniki luka garu aa sthalamulo unnadani manam chustamu paul sent luke and the others ahead of him so that the, he could spend time with the lord jesus paulu garu pravayani yesu tho ekantamuga samayanni gadapali anetvandi uddeshamu toti lokanu migilinatvandi shishulainatvandi varini munduga aa yokka prantaniki pampinchu vestu unnaru and to communion with him about his trip to jerusalem mari adhe samayamulo jerusalem naku velletvandi aa yokka prayanani gurinchinatvandi vishayalu kuda devuni tho maatladalanukunnadu in the book of acts we see luke reports paul seven messages to various people apostle karyamula grandana antadini kuda manam gamaninchinatlayite paulu garu vivida samayamulalo vivida vyaktulato maatladinatvanti yedu vidamulainatvanti prasangalani luka garu rasaru number 1 paul's message to a jewish synagogue congregation modriga manam chuchinatlayite samaja mandiramulo yudulato ayana maatladaru this is recorded in the book of acts chapter 13 and verses 14 to 43 ee oka vishayanu manamu apostolu karyamul grandhamu 13 adhyayamu 14 vachanam nunchi 33 vachanam varaku unna vakya bhagamlo chustamu number 2 rendu adiga chuchinatlayite then is paul's message to the gentiles paul garu anyulato prasangisthu unnaru you can read about this in the book of acts chapter 14 to 18 manamu ee oka vishayalni apostolu karyamul grandhamu 14 adhyayam 18 vachanamlo chaduthuntamu also in 1 corinthians and acts chapter 17 verses 22 34 adhe vishayalanu manamu modari korinthi patrikalonu alage tarvata apostolu karyamulu grandham 17 adhyayamulonu kuda chaduthu untamu number 3 mudavadiga ganakamanisthe then to the church leaders of ephesus 
ఎఫ్ఎస్సు యొక్క సంఘ నాయకులతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్సెస్ సెవెంటీన్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం అపోస్తల కార్యక్రమ గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు రాయబడ్డాన్ని చూస్తాము నంబర్ ఫోర్ నాలుగవదిగా then paul speak to a jewish mob at jerusalem jerusalem lo una 20 yudala samajamu tho aina matladutu unnaru this is found in the book of acts chapter 22 verses 1 to 21 ee vishayam manu apostola karyamulu 22 adhyayamu madri vachanam nunchi 21 vachana varaku chadutamu number 5 ikka aidavadiga then paul speaks in the jewish council before the centurion mari akada sadadipati eduta యూదుల సమాజంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వారితో పౌలు భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు వీ కెన్ రీడ్ దిస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్సెస్ వన్ టు టెన్ ఈ యొక్క విషయాలను మనము అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడో అధ్యాయము మధ్య వచ్చిన నుంచి పదో వచ్చిన వరకు చదువుతాము నంబర్ సిక్స్ ఇక ఆరోదిగా గమనిస్తే then paul speaks to various government officials పౌలు భక్తుడు రాజకీయ పరమైనటువంటి అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు the reference for this is the book of acts chapter 24 verses 10 to 21 ee oka vishayam manu apostol karyamulu 24 adhyayamu maludu vachanam nunchi 28 vachana varaku chaduthuntamu number 7 ikka 7th ga gamaniste then paul appears before agrippa paulu bhaktudu raja anatundi agrippa eduta prasangamunu chestu unnadu recorded in the book of acts chapter 26 verses 1 to 32 apostol karyamulu 26 adhyayamu modati vachanam nunchi 32 vachana varaku veetini manam chadutamu but of all his address to the elders is unique aithe vitannitulonu kuda ephesu yokka sangha nayakulato aina maatladinatundi maatalu maatram pratyekamaga kanapadutunnayi in that he reveals that paul was the pastor rather than paul the evangelist or paul the defender of the faith ఇక్కడ మనము పౌలుని ఎలా చూస్తామంటే ఒక సువార్తికునిగా లేకపోతే విశ్వాసము కొరకు నిలబడేటువంటి వాడిగా కాకుండా ఒక పాస్టర్గా సంఘ కాపరిగా ఉండడాన్ని గమనిస్తాము ఎఫ్ఎస్లో ఉన్నటువంటి సంఘ నాయకులకు తాను చెప్పేటువంటి చివరి మాటలలో మూడు భాగాలను మనము గమనించగలము ఫస్ట్ ఈ వ్యూస్ దాస్ట్ అండ్ దెన్ ఈ డిస్కవర్ దెసెంట్ అండ్ ఫైనలీ ఈ స్పోక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ మొదటిగా ఆయన జరిగినటువంటి సంగతులను తెలియచేస్తూ తర్వాత జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాటిని గురించి మాట్లాడుతూ ఆ తర్వాత జరగబోయేటువంటి సంగతులను గురించి వారిని హెచ్చరించాడు ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ ఎంఫసైజ్డ్ ఈ ఫేత్ఫుల్నెస్ టు ద లార్డ్ అండ్ టు ద చర్చ్ మొదటి భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే క్రీస్తు ప్రభువారి ఎడలను అలాగే సంఘ విషయాలలో తాను ఎంత నమ్మకమైనటువంటి వాడుగా పని చేశాడో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు రిమెంబర్ హీ మినిస్టర్ for 3 years in ephesus oksar manam gamaninchinatlayite aina 3 samacharalu ephesus prantamulo paricharya chesadu the second part reveals paul's personal feelings in view of both the past and the future ikka rendo bhagani ganaka manam gamaninchinatlayite jariginatundi vaatini jaragaboye atundi vaatini gurinchi aalochana chestu taanu vyaktigathamuga anukuntunnatundi vishayalanu ఈ యొక్క సంఘ నాయకులకు తెలియచేస్తున్నాడు ఇన్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈ వాన్స్ దెమ్ అబౌట్ ద డేంజర్స్ ద చర్చ్ వుడ్ ఫేస్ ఇక మూడో భాగానికి వచ్చేటప్పటికీ సంఘము ఎదుర్కొనైనటువంటి అపాయకరమైనటువంటి కాలాలను గురించి ముందుగానే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ వాస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మేకింగ్ మనీ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎ వెరీ ఈజీ లైఫ్ ఫర్ హీ వాస్ అ బాన్ స్లేవ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ యొక్క మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది ఏమిటి అనగా ఈ యొక్క సొమ్మును అనుభవించడంలోనూ లేకపోతే విచ్చలవిడి జీవితాన్ని జీవించడానికి అతడు ఇష్టపడడం లేదు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సేవకుడుగా పరిచారకుడుగా ఉండడానికి మాత్రమే ఇష్టపడుతున్నట్లుగా తెలియచేయబడుతున్నది పాల్ వాజ్ వెరీ కేర్ఫుల్ టు లీవ్ ద పీపుల్ టు నో దట్ హీస్ మోటివ్ ఫర్ మినిస్ట్రీ వాజ్ ఆల్ స్పిరిచువల్ అండ్ నాట్ సెల్ఫ్ సెంటెడ్ ఈ రీతిగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే తన యొక్క పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం అంతా ఈ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిదే కానీ తన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రయోజనం కొరకు ఎంత మాత్రము పరిచర్యను కొనసాగించడం లేదు అని తెలియచేయాలని భావించాడు దిస్ వాజ్ హిస్ బ్యాలెన్స్డ్ మెసేజ్ ఈ రీతిగా ఆయన అన్నిటినీ కలుపుకొని ఈ యొక్క ప్రసంగమును చేస్తూ ఉన్నాడు ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ ద డాక్రిన్స్ డ్యూటీస్ అండ్ ఎస్ వెల్ ఎస్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ అ 
క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే మరి అనేక విధమైనటువంటి క్రైస్తవ సిద్ధాంతంలో కనబడుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసిగా తనకున్నటువంటి బాధ్యతలు తాను నెరవేర్చవలసినటువంటి పనులను గురించిన సంగతులన్నీ కూడా తెలియచేయబడుతున్నాయి ఇన్ ఈస్ ప్రీచింగ్ ఈ నై ద కాంప్రమైజ్ నో వెన్ టు ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్స్ బట్ కెప్ థింగ్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ తన యొక్క ప్రసంగములలో ఆయన ఏ విషయంలోనూ కూడా వెనుకడుగు వేయడం లేదు అదే సమయంలో ఏ విషయంలోనూ కూడా ఉండవలసినటువంటి దానికన్నా అధికంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు కానీ అన్నిటినీ సమపాలనలుగా వాటిని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు పాల్ ఆల్సో కెప్ట్ హిస్ అవుట్ లుక్ అండ్ కాంగ్రిగేషన్ వెరీ బ్యాలెన్స్ వైల్ విట్నెసింగ్ టు బౌత్ ద జ్యూస్ అండ్ ద జెంటైర్ అదే సమయంలో యూదులతోనూ అలాగే అన్యులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనూ కూడా తన యొక్క సమాజము తన యొక్క సంఘమును గురించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా స్పష్టముగా వారికి తెలియచేయగలుగుతుంది ఐ డూ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ వెరీ క్లియర్లీ పాయింట్ బై పాయింట్ దిస్ పాల్స్ మెసేజెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ సో వెన్ యూ రీడ్ ద బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ యుల్ ఫైండ్ ఇట్ సో ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ పాయింట్ బై పాయింట్ పౌలు భక్తుడు ఇప్పటి వరకు తెలియచేసినటువంటి ఈ యొక్క విషయాల్లోనే కానీ ఆయన యొక్క ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి సంగతులే కానీ మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అవి మీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి కాబట్టి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథంలో ఈ యొక్క విషయాల్ని మరొక్కసారి మీరు గమనించాలని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను దేన్ ఇట్ బికమ్స్ ఆల్ ద మో ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ యూ అండర్స్టాండ్ and it, you seem to enjoy the program so much yoka vishayalu meer ardham chesukunnaru kanuka bible grandham chadivetappudu adi meeku ento upayogakaram ga untundi ani bhavisthu unnanu alage yoka karyakram meeku ento aashirvadakaram ani kuda bhavisthu unnanu the book of acts is a very important book in the bible yoka bible grandhamulo apostola karyamulu chaala pramukhyamaina atwani grandham ga unnatluga gamaninchali i do hope to see all of you back again in the next program next week same time same place vache varamulo vache oka karyakramulo ide samayamulo ide channel lo marokka sari memmanu kalusukovalani bhavisthu unnanu god bless you all devudu mee andarini aashirvadinchinu gaaka